ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് എന്തായിരിക്കും അല്ലേ പൂവൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പൂവെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ചെമ്പരത്തി പൂവ് അല്ലേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൂവാണ് ചെമ്പരത്തി പൂ നമ്മുടെ സാധാരണ താളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നെയ്യിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പൂവാണ് ചെമ്പരത്തി പൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അധിക പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ജ്യൂസ് എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അറിയാത്തവർക്ക് അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ ഇത് ഡയബറ്റീസ് അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ മുഖത്ത് പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണ് ഇത് അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് ചെമ്പരത്തി പൂവാണ് അതിൻ്റെ ഇതിൽ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ ബാക്കി അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെമ്പരത്തിൻ്റെ ഇതിൽ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ തേൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ തേൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ല തേനാണ് അതുപോലെ രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കത് ഓരോന്നും എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഓരോ ഇതിലെടുത്ത് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകുക കാരണം പൊടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കഴുകാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് വെള്ളം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ഇത് കഴുകി വെച്ച ആ പിന്നെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ ഇതിലിടുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എനിക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അതും ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചൂടാറാൻ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഈൻ്റെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം ഒന്നെങ്കിൽ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുത്ത് കളയാം നമ്മൾ ചെമ്പരത്തി പൂവ് തിളച്ച ചെരുപ്പിലെ വെള്ളം കണ്ടു നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അതിന് ശേഷം ആ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് കണ്ടോ നല്ല റെഡ് കളറായി നല്ല കളറാണ് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ലൊരു റെഡ് കളറാണ് ക്യാമറയിൽ അത്ര കാണുന്നില്ല എങ്കിലും നല്ല കളറായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതിനുശേഷം പഞ്ചസാര ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തേൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തേനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് തണ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുക മനസ്സിലാവുന്നേയില്ല ചെമ്പരത്തി പോവണമെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തോ ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ജ്യൂസായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും അപ്പം എല്ലാവരും നോക്കുക ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ബോഡിക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പരീക്ഷയൊക്കെ ഈ ചൂട് സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ചെമ്പരത്തി പൂവ് എല്ലായിടത്തും കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പരീക്ഷ നോക്കുക എൻ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബായ്